Salut les tapeurs, épisode 78, on recommence à zéro. Entrée de tournoi, regardez, tournoi le plus dur, tournoi pour les shards. Donc, est-ce que ma malédiction est éradiquée grâce à la flûte Est-ce que ça va bien se passer Est-ce que j'aurai encore 400 à 800 ms de retard On va voir ça tout de suite après. Donc déjà, on va aller voir mon temps de jeu et mes prestiges. Donc déjà, on remarque quoi On remarque que mon max stage a changé. Il est à 24 400. Je m'étais arrêté dans l'épisode 77 à, à, au, au max stage 23 500. Donc j'ai pris 900 paliers. Pourquoi Bah C'est simple, puisqu'au final, aujourd'hui, j'essaie une technique. La technique des 50% dans le boss et le reste dans les artefacts. Donc logiquement, vu, vu que j'augmente mes artefacts, je, euh, bah, je monte. C'est logique, donc voilà, donc j'ai pris 900 paliers entre les deux épisodes. Alors, si cette technique ne fonctionne pas, je repasserai sur du 100% boss et le reste en, euh, en tournoi, tout simplement. Voilà, donc, regardez, mon temps de jeu, mes prestiges, donc je suis à 717 prestiges. J'ai donc prestige 9, 9 fois entre le 77 et le 78. Et j'ai mon temps de jeu qui est à 53 jours, 8 heures, 16 minutes. 3 secondes. Donc j'ai joué 25 heures. Ah ouais, j'ai joué un jour et une heure. J'ai un jour, une heure de jeu entre les deux épisodes. Voilà, donc un jour, une heure de jeu, 9 prestiges et 900 ms de plus. On a la base. Voilà, on va continuer. Donc on va faire le petit tour de mon compte. On va aller voir euh, mes, mes artefacts. On va aller voir tout ça. Donc déjà, je recommence par le premier onglet. Ici. Adakatabra, voilà, je suis à 24 406, j'ai 82 artefacts, oui 82 puisque j'ai looté enfin la flûte, vous l'avez vu dans l'épisode juste avant, vous avez vu j'ai même fait votre golem de ouf, parce que je voulais pas crier, donc je me suis retenu de crier etc, bref 82 artefacts, voilà, euh, j'ai mes euh, compétences passives, présence intimidante niveau 34, surtension niveau 5, canon anti titan niveau 5 et impact mystique niveau 7, je n'ai rien changé par rapport à mon build, par rapport à TE, puisque je n'ai pas les moyens euh, niveau j'aime de le faire, donc je laisse mon TE comme ça et on verra ça plus tard. Voilà. Euh, ensuite, regardez. Mon build, il se trouve là. Il a un petit peu changé mon build. Donc regardez, vu que j'ai push, j'ai beaucoup plus de points de compétences. J'ai actuellement 622 points de compétences. Qu'est-ce qui a augmenté Alors, j'ai mis ma vengeance. Euh, si, alors, si mes souvenirs sont bons, hein, que je dise pas de bêtises, j'ai mis ma vengeance euh, fantôme au niveau 13 et j'ai mis perspicacité tactique niveau 10. Je crois que j'ai changé ça. Voilà. Sinon, vous avez vu mon, mon build dans l'ensemble, c'est un build de clone de l'ombre avec. Ténèbres éternelles, donc SCED pour les, pour les quins, et voilà, SCED, Shadow Clone, Eternal Darkness. On continue, j'ai deux points en attente, on verra ça pour la suite. On ira sur le compendium pour voir un peu ce qu'on va faire. Hop, euh, pendant que je parle, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Si j'ai la mana suffisante, non j'ai pas la mana suffisante, donc on oublie. Voilà. Donc on continue ici, donc mon dernier héros débloqué, rappelez-vous, j'étais à Lala, j'ai donc débloqué Aya, j'ai débloqué Dame Lucy, et j'ai aussi débloqué Jazz Orc, voilà, j'ai débloqué Jazz Orc, qui est très très, euh, très récent, voilà, j'ai débloqué Jazz Orc, Jazz Orc, il me fait monter, au oh, calme, on l'est bien. Ici, mes 7 complétés, j'en ai 5. 5, 7, 5, 7 complétés. 5, 7 complétés. Et euh, donc voilà, le prochain sera dans pas longtemps, puisqu'au final, je crois qu'il me manquait une seule arme de héros. Je vais regarder, donc première, deuxième, troisième. Il y en a un ici. C'est ça. Il me manque plus qu'une arme de héros pour passer à mes 7 euh, complétés niveau 6. Voilà, donc une arme, ça va le faire. Très prochainement. Ici, alors, il y a un petit peu de changement, parce que rappelez-vous, j'ai loot du mythique, mais j'ai aussi loot du légendaire. Donc rappelez-vous que j'ai loot la Blade, la Blade qui fait partie de, ici, le set mécanisé. Donc, nickel, j'ai économisé 100 shards. Donc je suis, je suis actuellement, je suis équipé critique, avec un bonus hyper important, clone de l'ombre. C'est vraiment hyper important. Alors après, j'ai un, un cri de guerre et un et, épée de feu. Donc, pour la tête, dégâts des attaques d'épée. Avec ici, dégâts des héros volants en bonus. Pour le torse, vous avez vu, j'ai plein de trucs. Je crois que j'ai du mid click. Ah, regardez, j'ai loot encore du légendaire. Donc, vous avez vu, j'ai loot euh, Arnais, j'ai loot le tissu hors du temps. Et aujourd'hui, j'ai aussi loot Gladiateur Futuriste. Donc, ça en fait du légendaire en ce moment. Je suis gâté. Je suis refait. Je suis bien. Donc, du mythique, du légendaire. Je suis vraiment très bien. Donc, regardez, j'ai un tout or. Mon tour qui est bien mieux que mon hors des boss, puisque regardez, j'ai un carnet de dessus. Donc là, en toute logique, je fais ça, je bloque ça. Je vais juste trois mots parce que c'est moche. Je mets ça, j'avais dit la dernière fois. Donc, on regarde très rapidement mon ancien tour hors. Mince. Mon ancien tour qui est tout en bas. 1, euh, alors 0,33, j'ai un carnet de 
Donc lui, il est bien mieux, celui qui est équipé. Donc celui-là, il dégage. Donc mon tour. Donc c'est dommage que l'autre, ce soit du hors-jeu comme bonus. Mais bon, j'ai un cœur de médaille sans bonus. Donc celui-ci est très très bien. Parce que je joue cœur de médaille, je vous le rappelle. Euh, du coup, bah, pour l'instant, je garde ce tour. Ouais. Ouais, ouais, je suis très bien. Donc pour l'aura, boost de REM, ça aussi. Je l'ai looté il y a très peu de temps. Lancé étoile. Je continue avec ma rémanence qui n'a toujours pas changé parce qu'elle était très très bien vu que je l'ai crafté. Mais je crois que j'ai crafté celle-ci. Hein. Je loot tellement de trucs que je sais plus ce que je loot. Ouais, je crois que j'ai crafté celle-ci. J'avais fini les nécromanciens avec. Euh, donc la grève de la fortune, hop, qui est un bonus tout proba, porte à chance et chance de crit. Donc on est très très bien. J'ai aujourd'hui 108 euh, shards en attente. J'ai fini nécromancien et je suis actuellement sur chasseur de trésors. Celui-là, son prédateur, je l'ai looté. Et lui, j'ai looté aussi mécanisé. Donc si on fait les comptes par rapport aux mythiques, j'ai looté 4 pièces mythiques depuis le début du jeu. Enfin, depuis le début de mon compte dans le jeu, voilà. 4 pièces mythiques en quoi 6 mois, on va dire, à peu près. Donc, est-ce que le ratio est bien ou pas Je sais pas, comparé avec vous, combien vous avez eu une mythique entre temps Je sais pas du tout. Dites-le dans les commentaires, on verra ça ensemble. Mince, j'oublie, non, j'oublie. Légendaire, donc c'est là que ça a changé. Vous avez vu, j'ai commencé à looter une partie du Moine Éternel, le nouveau set qui vient de sortir. Pour un bonus pour le portard chance, puisqu'au final, du coup, le portard, donc il y a un pourcentage de portard spawn, donc l'apparition du portard, et euh, il va y avoir portard sauté euh, montant, super français, donc en gros, ça augmente le portard tout simplement. Donc moi, avec mon compte principal, je fais plus des, des, des sauts à 50, mais je fais des sauts à 61. Ça. Donc j'ai gagné 11 paliers grâce au portard sur chaque portard. Et en plus, je le croise plus souvent, parce que ça augmente le pourcentage de spawn chance, voilà, donc j'ai looté celle-ci, j'ai looté donc du coup ça aussi et ça aussi, donc c'est nickel, je loot au fur et à mesure euh, les parties des sets, donc on se met bien, on se met bien, on se met même très bien, j'ai fini du coup, euh, ici, voilà, là, euh, rouage d'horloge chaîné, et j'ai aussi fini du coup, anniversaire d'or, le reste, comme je vous l'expliquais, je laisse le jeu la porter tranquillement, on n'est pas pressé, on se met bien, Regardez bien, Titan attaqué, il me manque plus qu'une seule pièce. Plus qu'une seule pièce pour le combler. Donc j'ai loot ça, j'avais même pas fait gaffe que j'avais loot ça aussi. La tête, le torse et euh, l'aura, j'ai loot ça. Il me manque plus qu'une pièce, j'ai rien crafté de là-dedans. Elle est belle. Voilà, en rare, bah maintenant vous le savez, hein, j'ai tout, même la tête, hein, je ne le dirai jamais assez, je crois. Euh, L'événement, regardez, donc j'ai les 5 derniers sets débloqués. Le tout dernier qui est sorti il y a 48 heures, je crois. 48 voire 72 ans maintenant, euh, Lunar Festival, j'ai deux pièces sur 5. Voilà, sur mon compte principal, j'ai tout loot d'un coup, hein. petit premier jour. On continue, alors, ici, mes euh, pets, ils sont au niveau 1389 au total de level. Voilà, sinon j'ai mon tout doux qui est, vous avez vu, il monte bête au 200, hein. il est au niveau 172. Je suis équipé avec un tour poli et euh, il est ouf. Là, voilà. Tout en bas, Toto, niveau 62. Pour mes artefacts, c'est là que ça change énormément. Regardez, mon livre des ombres est passé quasiment 15B. Il est à 14,86B. Valrune qui est passé à plus de 2T. Regardez le coffre qui a un T. Le bouclier héroïque à 1,34. Euh, Prophétie qui a plus de 50B. C'est énorme. Chrysos Ball, or furtif, hyper important. 1,13T. Euh, Médan de la Grande Fée, 458. Neko, hyper important aussi. 1,63T, la boussole en bronze, 1,45, 1,45T, la flûte, c'est la fameuse flûte, 42B, énorme, j'aime beaucoup, euh, épée céleste à 35, 36, 36B, un arrondi à 001, à 36B, euh, rétribution divine à 163, marteau de l'ivrogne à 314, samosec, 181B, spangeuse, 260B, PS, 130, et on continue, donc tout ce qui est en relation avec les héros, plus de 2, allez, on va dire 250T, c'est énorme, ça a bien monté, vous avez vu, Orian à 1T, Cœur Tempête à 44T, Apollon à 32T, euh, Portara, euh, qu'est-ce que je raconte, T, non, c'est beaucoup, euh, je suis à, avec Cœur Tempête à 43B, Orb d'Apollon à 43B aussi, hein, excusez-moi, j'ai beaucoup, je, je, je suis dosé là, <rire> j'avance bien, donc c'est pour ça que je suis... Et vous vous rappelez, à, à, entre le 0 et le 20K, j'ai très bien avancé. Après le 20K, j'ai galéré. Et là, c'est bon, je suis reparti de ma foulée, donc je suis content. Euh, J'espère juste ne pas avoir de retard sur ce tournoi. On va voir ça après. Donc on continue avec euh, Portara qui est hyper important aussi. Dégâts furtifs, c'est tout dégâts et dégâts négatifs. Ne négligez pas celui-ci, de toute façon, maintenant suivez l'artefact. Euh, l'artefact, l'optimiseur, excusez-moi. Euh, boucle dorée Portara, 2,62T, euh, Durandal, 100B, euh, ici, Crane, Delheim, 150B, euh, tout ce qui est en relation avec euh, les compétences, regardez, 
enfin, l'arbre de compétences. Environ 30 à 34 B pour euh, Titania, Callisto à 45 B, tout ce qui est en relation avec l'équipement. Donc regardez, 150 B à peu près, voilà. Épée des Royales, 30 B, Spirit, 31 B, Jugement, 30 B, Feuillage de Garde, 30 B, Xalahorn de l'Envahisseur, le Xalahorn. Pourquoi l'on changeait C'était bien ça, Xalahorn de l'Envahisseur, on s'est habitué. Xalahorn, donc, la corde de l'Envahisseur, 1,45 T, tout le reste, c'est entre 3 et 4 T. Voilà, on a la base. Alors déjà, je vais vider mes reliques. Hein. Vous savez que je rentre avec zéro relique maintenant en tournoi. Donc du coup, je fais en sorte de pouvoir euh, prestige en une, voire maximum deux fois en, en tournoi. Pour ne pas perdre trop de temps, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. En tournoi, pour ne pas perdre trop de temps si je chope un artefact pourri. Donc aujourd'hui, j'aimerais avoir l'artefact qui augmente les dégâts des armes de héros. Donc Morgelaï, il est plus de Morgelaï. Sinon, le snap pour augmenter, pour diminuer mes temps, mes temps de forme, tout simplement. Voilà. Euh, on a fait le tour ici, 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 ici. j'ai oublié, c'est hyper important. C'est un compte qui est free to play, aucun centime n'est mis dans le jeu pour que tout le monde puisse euh, s'en approcher et prendre exemple, tout simplement. Voilà, donc j'ai 1285 diamants en euh, attente. Donc vous avez vu le nouveau set qui est sorti ici. On a le set euh, du moine qui se trouve ici. J'ai acheté tout doux, comme je vous expliquer. Donc ce que je fais, c'est que en priorité, j'essaye de mettre mes pets niveau 100. Euh, pour que le passif égale l'actif et que je n'ai plus à me soucier, à me soucier, à me soucier de ça. Euh, par contre, important, ce que j'augmente en priorité, c'est tout ce qui est Régène Mana, donc tout doux, tout or, Bubu, les polices, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on a euh, tout dégâts avec Nova et euh, Deimos, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là j'ai un Bubu, vous avez vu, donc je vais le choper juste euh, une fois que je suis rentré en tournoi pour le tour. Voilà, on a fait le tour, vous avez vu que j'ai 8 armes en attente par terre. Euh, ma récompense quotidienne à ramasser, donc une arme de héros, en espérant que ce soit celle qui me manque, hein. c'est laquelle qui me manque. Amélioration, celle-là, c'est Jace, la griffe impitoyable. Si je l'ai, j'ai une chatte de ouf. J'ai vraiment une chance de ouf si je l'ai. Euh, du coup, euh, j'en suis où Oui, donc vous avez vu aussi, j'ai un, un œuf à, à, à récupérer. Donc on va voir ça tout de suite. Et vous avez vu, j'ai trois caisses en haut à gauche. Euh, donc c'est merci à Bad et merci à d'autres. On verra qui c'est qui a, à qui j'ouvrirai la caisse en vidéo. Et je ferai une petite dédicace. Donc on est bien. Qu'est-ce que vous en dites On y va C'est parti hein Je vais juste voir un truc. Est-ce que je peux push comme ça ou pas Alors, ça pousse ou pas C'est trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on rentre en tournoi. Allez, c'est parti. Il est 18h14. Généralement, quand je rentre dans ces eaux-là... J'arrive à faire un truc bien et à être premier dans mon tournoi, à ouvrir le tournoi. Maintenant, pour la vidéo, j'aimerais ne pas ouvrir un tournoi. Donc, j'aimerais ne, ne, ne pas perdre non plus 4 heures. Mais si je perds une petite 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, et voir un peu les MS de différence. Sinon, on les verra en sortie de tournoi. C'est dommage, je préférais les voir en entrée de tournoi pour voir avec vous euh, si la technique fonctionne ou pas, si la flûte a fonctionné, si les 50% ont fonctionné. On verra ça si c'est possible tout de suite. Allez, c'est parti. On entre en tournoi. Rejoindre. Hop Allez, on croise les doigts, s'il vous plaît. Pareil, vous, levez les mains. Je sais que vous qu'ils ont joué le jeu, hein. Je sais. Vous m'avez dit que vous avez joué le jeu, vous avez les mains pour la flûte. Là, c'est pareil. On lève les mains en l'air. Voilà, voilà. On sent la puissance. Bon, allez, j'arrête de délirer. C'est parti. Comme d'hab, vous savez comment ça se passe. Donc ça, je mets ça à fond. Ça, je mets ça à 10-11, voilà, à peu près. Voilà. Et voilà. Tac. Maintenant, je lance tout. Et on peut discuter, vous et moi. Donc déjà, je vais choper l'artefact qui se trouve ici, hein, voilà, comme ça on saura à quoi on s'attend. Donc j'espère avoir le gant euh, non consolidé, hein, le gantelet non consolidé, le non consolidé gantelet en anglais. Euh, j'espère avoir l'épée de Morgelaï, après je sais plus ce qui me manque, donc on verra bien. Euh, voilà, c'est parti. Hop, hop, allez, 3, 2, 1, argent des bisous. C'est l'or des multispawns. Malheureusement, je ne joue pas avec le coffre et les multispawns. Donc voilà, c'est un artefact que je garde quand même. Quoi, sans... J'ai pas assez pour le recycler. C'est pas un truc qui va m'aider énormément à push. Qui va pas du tout m'aider à push d'ailleurs. Et c'est pas mon or principal. Donc c'est pas grave. Je vais quand même le monter un petit peu pour dire l'histoire qu'il est à jour. Ah, je peux en prendre un deuxième. Ah, j'ai très bien fermé du coup. J'ai bien push et j'ai bien fermé. Donc c'est nickel. Je suis surpris. Je peux en prendre un deuxième. Je le prends tout de suite du coup. On en vidéo. C'est du direct, enfin du direct, pour moi c'est direct, il n'y a pas de montage. Allez c'est parti, hop, hop, allez, 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 le snap ou le mangelaï, donc pour, le, pour, la, pour la pousser, j'aimerais avoir le mangelaï, vraiment là c'est vraiment le mangelaï que j'aimerais avoir, hop, bah le snap, 
on est bien, on est bien, on est bien, ça va, ça va, ça va. Mes temps de forme vont être encore diminués. Donc je vais augmenter le snap à fond. Je crois qu'il est capé 40. Un artefact qui est capé, vous avez vu, voilà, c'est ça. Euh, capé, ça veut dire qu'il y, qu y a une limite de niveau. Voilà. Capé, on arrive au cap du, 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 euh, du euh, l'artefact, tout simplement. Et bisous, je vais pas mettre tout en bisous. Hein. Pas que, que je fasse de la merde. Voilà, hop, je vais me mettre en 1%. Et bisous, on va l'augmenter un petit peu quand même. Hein. Alors, donc, et bisous, je me, je me répète, hein, c'est l'apparition multiple. Donc, exemple, vous avez euh, des co un coffre qui apparaît. Bah, si vous avez du multi-spawn sur ce coffre-là, c'est que vous avez une, un multi, euh, une, appar une, une apparition multiple sur le coffre. Donc, vous n'avez pas un, mais plusieurs coffres. Et bien, vous allez avoir de l'argent en plus grâce à ce coffre par rapport à Ebisou, tout simplement. Voilà. Ce ne sera pas mon cas. Donc, je vais mettre. Euh, je vais mettre comment Je ne sais pas du tout. Parce qu'en plus, là, je n'utilise pas Optimizer, c'est vraiment l'arrache. Donc on va mettre ça à 1,50T, ça me paraît énorme déjà par rapport aux, aux autres. Alors attendez, je regarde juste un truc. Il est quand même mon écho, hein, ça s'en c'est beaucoup. Mais bon, on est bien. Donc déjà, ce que je vais faire, je mets rien dans mon boss, puisqu'on est en tournoi donc maintenant. Je vais tout mettre dans mes artefacts et je verrai ça après. Donc là, je fais vraiment à l'arrache. Mais moi, ce que j'augmenterai, euh, déjà, je vais augmenter un petit peu Valrune. Je vais mettre à euh, 2,30, voilà. Je vais augmenter euh, mon livre de prophétie. Je vais mettre à 60, 60B. Voilà. Je vais augmenter ensuite l'éco sculpture. On a déjà Chrysos Ball important. Voilà, un 50. Neko sculpture, hop. Euh, je vais mettre à, à 2. Voilà. La boussole aussi important. Je vais la mettre à euh, 80. Voilà. La flûte. Crème. 50B. L'épée céleste, on va mettre à 40. Je vais dépasser, c'est pas grave. La rétribution divine, donc oui, c'est important aussi. On va le mettre à 200. Voilà. Le marteau de livre, donc là, il est, déjà, il est bien haut quand même déjà pour l'instant. Samo, c'est qu'on va mettre à 200. Bah, 250, hein, plutôt. Voilà. La vengeuse, logique. Hein. La vengeuse, on va mettre à 4T. Hop, voilà. Euh, Pay Strife, oui. 160. Alors, tout ce qui est en relation avec les héros, j'essaie de, de les équilibrer. Donc, vu que j'ai pas les avec moi, ce que je vais faire, c'est que... Je les mets tous à 3. Voilà. J'équilibre les artefacts par rapport au... Je ne vais pas les mettre plus dans le dernier héros qui est débloqué. Hein. Non, je veux quelque chose d'assez linéaire. Donc je vais tout mettre euh, linéaire. Voilà. Les héros volants à 3 aussi. Hop. Je touche pas à Eden. Je touche pas à Influence. Je vais toucher à Orion, bien sûr. Orion, c'est important, à 50. Voilà. Cœur de tempête, est-ce que j'en parle ou pas Lui, on va mettre à 50. Voilà. Apollon. 38. Voilà. Portara, un porteur de ouf. 350. Voilà. On touche pas à la plume. Salut, rune cœur corrompu. Il est très bien monté, c'est bon pour l'instant. Durandal, c'est bon. On va augmenter les lime. On va le mettre à 180. Voilà. On continue avec le fardeau de serment, donc tout ce qui est en relation avec les euh, l'arbre, donc je vais les mettre 35 celui-là, lui 35 aussi, ça commence à être dur de monter, Titania je vais mettre à 40 si je peux, voilà, ensuite les poignées de Fagin, donc un peu moins important, je vais mettre à 33, ça suffit, Callisto, on n'en parle pas non plus, hein. on connaît. 48, là ça commence à être très dur de monter donc je vais mettre en 5%. J'étais sur Calisto. Hop, hop, voilà. Désolé, c'est un petit peu long. Hein. Logiquement, je fais ça hors vidéo, mais je vous montre aussi un petit peu comment moi je les mets sans, sans... optimiser. Excusez-moi. Donc 48 pour Calisto, c'est bon. Donc Tamok là, donc tout ce qui est en relation avec les euh, l'équipement, là je touche pas pour l'instant. Voilà, ça je peux pas toucher. Je vais toucher au la horne. 1,55. Voilà, ça je touche pas. Je vais juste augmenter ça à 3. Pour que ça soit plus ou moins. Voilà. Similaire. Et je vais tout mettre dans l'élixir d'Eden à la fin. Il est où Il est là. Tac. Voilà. Il est passé à 4. Ensuite, j'ai oublié de prendre le la caisse de clan. Hop. Donc là, on est en quoi E1338, la caisse et on rapporte. Oui, bah je vais prendre la caisse. Merci, merci à Bad Caisse 1 pour euh, cette caisse de clin, gros. Merci à toi. Allez, 
Hop, 5 nouveaux héros débloqués. Et on est bien. Voilà. Je vais prendre aussi l'œuf. Tempête. Si, si. Je vais prendre. Alors, il nous fallait Jace. Est-ce que c'est Jace qu'on va avoir Hop. Et c'est pas Jace, c'est dommage. Sage. Bienvenue à toi, Sage, dans l'équipe. Et on va regarder, du coup, où est-ce qu'on en est par rapport au tournoi. Il me reste 20 heures, donc j'ai perdu 4 heures de tournoi. C'est énorme. Énorme le temps que j'ai perdu. 4 heures, c'est trop, c'est trop. Ça veut dire que là, il est 18 heures, mon, mon, mon jeu va se finir à 14 heures. Ça perturbe tous les plans en fait qu'on a dans la journée. Malheureusement, c'est comme ça, j'ai plus rien. À quelques minutes près, vous avez vu, je passais un. Hein, mais généralement, quand je rentre à 18 heures, le cycle, il est fini des 4 heures. Donc, du coup, logiquement, il y a un nouveau cycle qui est, qui est apparu. Et là, malheureusement, non, j'étais encore dans ce cycle des 4 heures. Donc, malheureusement, j'ai perdu 4 heures de tournoi. C'est énorme. C'est vraiment un gros, gros désavantage. Hein. En tout cas, on sera 5. Sauf s'il y en a un mec qui arrive dans 4 minutes. En tout cas, on sera 5. Pas plus, je pense. Donc, je vous rappelle que mon max stage, il est là. 24 406. Est-ce que. Est-ce que. Parce que déjà, on voit le japonais oui, qui est à 20, à 20 800. Donc, il a eu. C est, c est, c est, je pense que c'est lui qui a ouvert le tournoi. Mais est-ce que. Voilà. Est-ce que j'ai du retard ou pas On va regarder tout de suite. C'est parti. Le, le dernier. 24 357. Donc, pour l'instant, j'ai de l'avance. Le, le, Au-dessus de moi. 24 626. Donc, j'ai 200 MS. Ça me va. Ça me va. Le deuxième en haut. 25 000. 600 MS de retard. Et lui, 24 000. Donc, il voilà. Donc, y a Tanatos qui est à un MS de 25 000. Oui, là, ça va, il n'y a pas 10 000 personnes qui, sont, euh, qui ont de l'avance. J'ai pas 800 MS de retard. J'ai 600. Je ne peux pas dire que 600. Je ne suis pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu du coup des 50%. Parce qu'au final, je continue de monter avec les 50% à chaque fois. Est-ce que. Euh... Maintenant, il n'y a pas de mauvaise répartition, puisque au final, j'utilise un optimiseur. Donc, il n'y a pas de mauvaise répartition. Euh... La flûte m'a fait push. Il m'a fait un très bon retard. J'ai de l'avance. J'ai de l'avance sur lui. J'ai du retard sur lui. 200, c'est pas grave. J'ai. On est quasiment au décollé avec lui. Donc, il y a vraiment lui. Où il est hors norme. Il est à. 25 000. Après, lui, regardez, j'ai l'impression qu'il a, il a peut-être acheté quelque chose. Parce que regardez, il a déjà le skin euh, complet euh, qui se trouve là. C'est celui-là. Ah, non, il est pas complet. Il a pas la tête. Il a les pou... il a... Non, non peut-être qu'il a douté. Je dis, je dis de la merde. Peut-être qu'il a douté. J'en sais rien. En tout cas, j'ai encore. On remarque encore que j'ai. Euh, hop, 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 que j'ai encore du retard par rapport à ces tournois. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter de me prendre la tête à calculer et tout. Je vais continuer à utiliser l'optimiseur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans le boss hors tournoi. Comme j'ai toujours fait. Et comme ça a toujours très bien marché avec mon compte principal et mon compte secondaire jusqu'au 20k. Après les 20k, ça commence à partir en sucette. Euh, mais je vais continuer du coup à... Euh, je suis désolé, je fais des, en ce moment je fais des vidéos qui sont très très longues. Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous parler. Vous avez tout ce qu'il y a à voir je peux, pas vous, je peux pas bâcler. Si je bâcle, vous allez rien comprendre. Donc, vous n'allez rien comprendre. Donc, je peux pas. Donc, là, je suis à 23 minutes. Je suis vraiment désolé. Euh, du coup, je vous l'ai dit. Donc, je vais tout mettre dans le boss hors tournoi. J'ai rien de me prendre la tête. Et en, 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 en tournoi, je vais augmenter mes artefacts grâce à l'optimiseur. Voilà. Tout simplement. Je vois que ça comme, comme solution pour l'instant. Parce que j'ai quand même l'avantage d'avoir un gros boss après. Et après, plus je prestige et plus j'ai l'avantage. Donc voilà. Je... je vais faire comme ça pour l'instant. Parce que les 50%, ça me fait peu. C'est vrai, ça me fait monter à chaque fois. Donc je suis bien. Je suis bien. Bah j'augmente, je suis content. J'augmente. Vous avez vu, j'ai pu prendre deux artefacts. Elle est belle. Belle vidéo et tout. Vous avez, vu, vous avez eu deux artefacts. Mais au final, euh, j'ai quand même du retard. Donc moi, je veux être celui qui a 600 MS de retard. D'avance plutôt. Et pas de lapsus bizarre là. Euh, moi, je veux, je veux être celui qui a 600 MS d'avance, donc euh, je veux trouver comment. J'aime pas, sa... moi, j'ai un cerveau, j'aime pas ne pas savoir. J'aime pas ne pas savoir, j'aime comprendre. Si je comprends pas, je vais arrêter, je vais arrêter d'y penser. Et je vais y penser, y penser, y penser. Il faut que je trouve la solution. Et ça me prend la tête parce qu'au final, euh, vous comptez sur moi. <rire> vous comptez sur moi pour, pour, pour vous montrer des trucs et tout. Et là, franchement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je pense, il y, a, il y en a beaucoup qui me disent que euh, c'était la flûte. J'ai quand même. Un gros retard, je pense. Mais là, voilà, il y a l'autre qui est plus 600 MS. 
Je sais pas ce que c'est. Donc moi, je vais arrêter de faire les 50% hors, tour, hors, hors boss. Hors tournoi, excusez-moi, hors boss. Hors tournoi, je mettrai tout dans le boss dorénavant. Je vais reprendre comme avant. On change pas une équipe qui gagne de base. Voilà, même si l'équipe est gagnée pas pendant un petit moment après. Mais bon, donc, 100% dans le boss et tout le reste en tournoi. Voilà. Je vous fais un petit récap, mais très rapide, parce qu'au final, ça fait très longtemps la vidéo. Donc, regardez, très rapide. Je vous rappelle que mon max stage, il est ici. 24 406, j'ai 84 artefacts. Du coup, les artefacts, on y va directement. J'ai loot la flûte dans l'ancien épisode. Mais sinon, j'ai loot argent des bisous et j'ai loot le gant euh, non consolidé, le gantelet non consolidé. Euh, ça, c'est pour le, le, le snap, apparition du snap, plus 4%, ça fait saisir. Et euh, l'argent des bisous, c'est pour l'argent multispawn. On continue. Mes compétences passives, vous les voyez ici. Présence intimidante IP, hyper important, 34. Sur attention, 5. Canon anti-titan, 5. Et impact mystique, 7. Mon build, il est là, c'est un build clone de l'ombre. Hop, vous voyez, avec ténèbres éternelles. On continue ici, dernier héros débloqué, je sais plus, <rire> j'ai tellement débloqué de héros, je crois que c'est euh, si, si, Jazz, c'est jazz, jazz Orc, dernier héros débloqué. Le prochain sera donc Maple, la gardienne de l'automne, un héros mêlé. J'ai 5 sets complétés de héros, on continue ici, donc l'épée, tout, euh, tout dégâts, non, non, dégâts critiques avec 5 comme bonus, surtout le clone de l'ombre, hyper important. La tête, dégâts, des attaques d'épée, le torse... Ici, tout or avec un bonus card Midas, l'aura boost de rémanence et la rémanence ici, hyper cheatée, grève de la fortune, clone de l'ombre avec, mince, hop, ça, voilà, ça comme bonus. Pour le craft, pour mes shards, j'ai 108 shards économisés, j'ai loot hier l'équipement, non pas hier, Très récemment, l'équipement Blade, j'ai fini Nécromancien, je suis actuellement sur Chasseur de Trésors. Légendaire, j'ai loot ça, j'ai loot ça, j'ai loot ça, j'ai loot ça, j'ai loot, loot plein de trucs. J'arrête pas de looter en ce moment. Donc c'est, elle est belle, c'est cool. Sinon j'ai fini, vous avez vu, quasiment un titan attaqueur sans rien crafter. J'ai fini Rouage d'Or Chaîné. J'ai fini aussi Anniversaire d'Or. Pour le rare, j'ai tout. Et l'événement, j'ai les 5 derniers sets. Enfin, 5 des 6. Mais le 6 est bien parti pour être fini rapidement. On continue avec les pets. J'ai un, un niveau total de pets de 1390. Tout doux niveau 100, 172. Mon bébé, je vais aller l'acheter d'ailleurs. Euh, euh, Toto niveau 62. Et je suis équipé qu'à poli niveau 91. Donc du coup, on va switch. Je vais mettre. Euh, non, si, si, non, qu'est-ce que je raconte on reste, on reste poli. Et c'est mon bébé que je vais aller acheter. Hop, hop. Voilà. Cimer. Allez, voilà. Bubule. Voilà. Il a pris trop niveau. Donc maintenant, il est 94. Il est où là Voilà. Donc, Bibule niveau 94, je suis équipé avec un poly niveau 91. Pour mes artefacts, on y va rapidement, puisque la vidéo va faire 30 minutes sinon. Donc, regardez, Livre des Ombres, il est 1486B, et tout le reste, je vous montre ça rapidement. Voilà. Je vous rappelle que c'est un compte free to play, aucun centime n'est mis dans le jeu. Voilà mes artefacts. Et on arrive à la fin. Ça c'est la fin, et on va tout en bas pour vous montrer ce que j'ai loot. Voilà, j'ai loot argent des bisous, et j'ai loot gants non consolidés. Voilà, si vous avez kiffé le pouce bleu, ça fait plaisir, merci à vous. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour suivre la suite. Si tu veux me soutenir, tout en bas, dans la description, il y a marqué Utip, tu cliques dessus, tu peux me soutenir gratuitement, tu mates des pubs, et ça rapporte à la chaîne quelques centimes, tu me soutiens gratuitement. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous, merci à vous de me soutenir, merci à tout le monde. Voilà, et je vous laisserai avec quoi, comme d'habitude, à vos tops Prêt Partez